פרשת ואירו. המטרה שלנו היא להבין את המושג של השם הכביד את לב הרעו. והרבה קמו במשך הדורות לתקוף את התורה, רחמון אלסלן, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מונע מאדם, במקרה שלנו מפרעה, בחירה חופשית. והרמב"ן החליט שהוא, על פי המדרש, יתרץ את השאלה הזאת. האם באמת הקדוש ברוך הוא גזל כאילו מי בן אדם את הבחירה החופשית? הפסוק אומר ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את ארתותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. אז אם כן הרמב"ן רוצה להכניס את השאלה הזאת לאיזה מין הקשר, זאת אומרת, קודם כל, לפני שנוכל לפנות לשאלה של בכיכה חופשית, מה באמת המטרה של השם, מדוע השם הכביד את לב פרעה? והרמב"ן על פי שני מדרשים, מציע שתי גישות או שני תירוצים לשאלה הזאת, ונדמה לי ששניהם נכונים, כלומר בעצם הרמב"ן אומר שהיו שתי מטרות שלשמן הקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה. אמרו במדרש רבו, קודם כל הוא מביא מדרש אחד, גילה לו שהוא עתיד לחזק את ליבו בעבור לעשות בו הדין. כלומר אפילו לפני שהקדוש ברוך הוא בפועל הכביד את לב פרעה, כבר במפגש הראשון בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, הקדוש ברוך הוא מגלה למשה שהוא יכביד, יחזק את ליבו. Mm-hmm. ולשם מה? לעשות בו הדין. אז פה אנחנו מתייחסים לשאלה של עונש, של דין. כלומר, עבירות שפרעה כבר עשה כאשר הוא הכביד ושיבד וגזר על כל הילד היילוד וכולי וכולי, אז מגיע לו דין. ותחת, כלומר כעונש, על זה שהבידם בעבודה קשה, לכן מגיע לו עונש. מהו העונש? לקחת ולמנוע מפרעה את התשובה. לא תהיינה אפשרות לפרעה לחזור בתשובה, כי ראש ברוך הוא יכביד את ליבו. אם כן, מניעת תשובה היא גופה עונש, לפי הטעם הראשון הזה. ועוד שם, כי אני הכבדתי את ליבו, עומר רבי יוחנן. הבעיה היא שמכאן פתחון פה למינים, אפיקורסים למיניהם, לומר הם טוענים, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה, דהיינו שאין בחירה בידו של פרעה לעשות תשובה. כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר, והוא כבר מגלה למשה רבינו בתחילת הדרך, שאני עתיד להכביד את ליבו כדי שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. וכעונש על זאת שהוא הבידם בעבודה קשה. אז אם כן, המינים טוענים, זהו, זה הקדוש ברוך הוא שלכם? הוא אלוקים שמונע מבן אדם לעשות תשובה? אומר רב שמעון לא כי יש יסתם פיהם של מינים. תסתום את פיהם. הוא מביא פסוק במשלי, אלה הם לליצים הוא יליץ. הם אומרים דברי ליצנות. מתרה בו פעם ראשונה, ושנייה, ושלישית, כמה פעמים אתה חייב להתראות בבן אדם עד שמספיק, עד שהוא הגיע ועבר את כל הסף, אין, אין מקום לתשובה, צריך להעניש אותו. כי אחרי כל ההתראות האלו, אינו חוזר בו. 
ואם האדם מתעקש ועל אף כל התראות הוא מסרב לחזור בו אז הוא נועל בו דלת הקדוש ברוך הוא אומר מגיע לך עונש כזה שאני נועל בפניכם את הדלת בין התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא אתה חטאת כאלו חטאים חמורים ביותר אז לא מגיע לך לחזור בך אני מונע ממך אפשרות של תשובה מחמת העונש שמגיע לך החטא הוא חטא כל כך חמור תתארו לעצמכם אם אני הייתי שואל אתכם האם הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת להיטלר יימח שמו אפשרות לחזור בו לעשות תשובה מגיע לו כל האנשים אין, אין עונש שמספיק לבן אדם כזה נכון? אז גם פרעה עד כמה שהוא חטא נגד כלל ישראל, מגיע לו העונש. וכאן אין מקום לתשובה. אז כדי לפרוע ממנו על אותם חטאים חמורים, הקדוש ברוך הוא מונע ונועל את הדלת בפני התשובה. וזה המצב של פרעה הרשע, כיוון ששיגע הקדוש ברוך אצלו חמש פעמים. זאת אומרת, מתי בעצם הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבי, ליבו של פרעה כפי שהרמב"ן ידייק בפסוקים בלשון התנ״ך <laughs> משמע מהמקרא שפרעה עצמו כיבד את ליבו בחמשת המכות הראשונות אבל אחר מכן הקדוש ברוך הוא שיגר אצלו חמש פעמים ובכל זאת פרעה מתמיד ולא משגיח על דבריו, לא שם לב, לא מוכן לחזור בו, לא מוכן להקל על כלל ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית את ערפך והכבדת את ליבך, הריני מוסיף לך טומאה על טומאותיך. כלומר, לא יהיה לך אפשרות לחזור בתשובה, מגיע לך כזה עונש שאני לא מאפשר לך מידת החסד לפתור את עצמך מהעונש, לא תוכל לפתור את עצמך מן העונש. והנה, אז עד כאן לשון המדרש, והנה פירשו בשאלה שישאלו הכל. כלומר, המדרש הזה בא לענות על השאלה הנשאלת על ידי הכל, אם השם הקשה את ליבו, מה פשעו? איך אפשר להעניש את הבן אדם, את פרעה, אם הקדוש ברוך הוא זה שהקשה את ליבו? ויש לזה שני טעמים, כלומר שתי תשובות ושתי הממת. אחד, כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות גדולות חינם, נתחייב, כלומר חלק מהעונש הוא חייב כתוצאה מאותם חטאים חמורים, למנוע ממנו דרכי התשובה. <אח> כלומר זה גוף החלק מהמערכת של עונש שמגיע לבן אדם כזה שהוא עבר כל גבול ולמרות כל ההתראות, לא חזר בו, וכל ה... ה... ההשמדה שהוא... שהוא הביא על כלל ישראל, כל החטאים הגדולים, אז הח... החיוב שלו כחלק מהעונש הוא למנוע ממנו דרכי תשובה. כאשר באו בזה פסוקים רבים בתורה ובכתובים, יש לי פה בפניי את הרמב"ן על התורה <coughs> של ארטסקרול, הוא מביא פה כמה וכמה פסוקים, אני אקריא בפניכם בלועזית, אני אתרגם לעברית. The idea that a person can sin to such an extent that the possibility of repentance is removed from him, see Deuteronomy 2.30, Yosh Joshua 11.20, Kings 1.18.37, הוא מביא פה רשימה שלמה של פרשיות בתנ״ך שהן בנויות על, על יסוד הזה שאדם יכול לחטוא חטא כזה חמור שאפילו אפשרות של תשובה היא נמנית ממנו, מונעים ממנו את התשובה, דלת סגורה, דלת של תשובה נעולה בפניו, זה חלק מהעונש כי החטא היה כל כך חמור. ולפי מעשיו הראשונים נידון, כלומר העונש שמגיע לו על אותם מעשים שהוא ביצע ואותם חטאים שהוא ביצע, מגיע לו אותו עונש. אז אם כן, לפי מידת הדין, ודאי שיש הצדקה גמורה למה שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו של פרעה, 
כי העונש שמגיע לפרעה על החטא שהוא ביצע, וזה על פי מידת הצדק והדין. מוסיף הרמב"ן, והטעם השני, כלומר, עד כאן אני יכול להבין את העונש שמגיע לפרעה עבור כל מה שהוא הביא את כלל ישראל עבודת פרך ומה שהוא השליך את התינוקות וכולי וכולי אבל כשנגיע למכות כי היו חצי המכות עליו בפשעו כלומר המכות האלו שהמצרים וביניהם פרעה סבל מהם חצי המכות, חמשת המכות הראשונות, הם, הם, הקדוש ברוך הוא הביא אותם כעונש על פשעו. כי לא נאמר בהם רק ויחזק לב פרעה. כלומר לא כתוב לגבי חמשת המכות הראשונות שהקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה. אלא ויחזק לב פרעה הכוונה היא שפרעה עצמו חיזק את ליבו <coughs> ויכבד פרעה את ליבו שוב פעם פרעה כיבד את ליבו אז למה באמת אחרי חמש מכות שכולם היו בגדר של עונש על הפשעים ועל החטאים ועל זה שפרעה כיבד את ליבו למה בחמשת המכות האחרונות הקדוש ברוך הוא הוא זה שיוזם את הכבדת ליבו? אומר הרמב"ן חידוש הנה לא רצה לשלחם לכבוד השם כלומר אם אני מבין נכון את הרמב"ן יש לקדוש ברוך הוא מטרה נוספת חוץ ומעבר לעונש. מהי המטרה? להוציא כבוד שמיים שבני אדם יראו מהשם והם יאמינו בכוחו האינסופי של השם. להוציא כבוד שמיים מן הכוח אל הפועל אז בתוכנית במערכות כפולות של הקדוש ברוך הוא לכתחילה להוציא את כבוד שמיים מה היה אמור לקרות שפרעה כתגובה של העונש יחזור בו. אם פרעה היה אמנם חוזר בו, אכן חוזר בו, אז הקדוש ברוך הוא היה משיג שתי מטרות. א', את העונש של חמשת מכות הראשונות, ושנית, להוציא כבוד שמיים לגל, לגלוי. כי פרעה היה חוזר בו מחמת יראת השם. לכבוד השם. אבל כאשר גברו המכות עליו ונראה לסבול אותם, פרעה לא חזר ממנו. על אף שהוא קיבל מכה אחרי מכה, חמש מכות. אלא מדוע אחרי חמש מכות הוא חזר בו? אילולי כך שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. כי רך ליבו והיה נמלח לשולחם מכובד המכות. מה שהוא נמלח, מה שהוא חזר בו והחליט כן לשולחם, לא משום כבוד שמיים. לא כדי להוציא כבוד שמיים, לא כדי לקיים את רצונו של השם, אלא פשוט הוא פחד מכובד המכות, הוא סבל מהמכות, אבל לא לעשות רצונו, רצון בורו. 
לא אכפת לו מפרעה ומרצון בורא. אז אם כן, פה יש חיסרון מסוים בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. כדי להשיג את המטרה של הקדוש ברוך הוא, היה צורך שפרעה יקבל את רצונו, רצון בורא. אבל פרעה סירב לעשות כך. הוא רק נמלך לשולחם משום מה? כובד המכות. המכות היו כבדות עליו יותר מדי. לא אכפת לו מרצון בורא. מי זה אשר? מי, מי זה הוא שואל? אז תשובה, סליחה, תשובה ליירה, לא יירת השם, יירה. בדיוק, יראת העונש בלי קשר להשם. בדיוק, זה לא מגלה את כבוד השם, כי כבוד השם מתגלה כאשר אדם עושה את רצונו יתברך. אם פרעה בתור מלך על כל התרבות הזאת היה אומר ומצהיר, אני רוצה לקיים את רצונו יתברך, זה היה הסוף. לא היה צורך להוסיף ולהכביד את ליבו. ולהוציא, ולה, ולהוציא לפעול עוד חמש מכות. אז אם כן, כאן יש חיסרון מסוים. איך באמת הקדוש ברוך ישיג את המטרה הזאת של גילוי כבודו? אז, אומר רמב"ן, הקשה השם את רוחו לגבי חמשת המכות האחרונות, אימץ את לבבו, זאת אומרת הוא הקשה את לבבו, למען ספר שמו, תדגישו את שלושת המילים הללו, למען ספר שמו. כלומר, המטרה של השם תושג על ידי זה שנמשיך לספר את שמו, את כוחו הנורא והגדול האינסופי שבא לידי ביטוי בתופעה של חמשת המכות האחרונות. אז עוד פעם, נסכם. מה הטעם של ויחבד ליבו? קודם כל, בתור עונש. הקדוש ברוך הוא מונע ממנו וסוגר את הדלת בפני התשובה. מגיע לו עונש על כז... כאלו חטאים חמורים, לא מגיע לך תשובה, וזהו מה יחבד את ליבו. שנית, עוד מטרה נוספת, למען ספר שמו. קניין שכתוב הרמב״ן מביא פסוק ביחזקאל והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני הגויים הרבים על ידי המכות הוא גילה את כוחו את שמו ודרך אגב אני הבאתי לכם אם תד... עוד מעט נחזור לרמב״ן את דברי הרמב״ם גם הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ו' שואל את השאלה איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא שמבטיח לכל חוטאי אפשרות של תשובה איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה אומר הרמב״ם ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד כדי כך החטא הוא כל כך גדול עד שייתן הדין מה יהיה הדין לפי מידת הדין לפני דיין האמת לפני ריבונו של עולם, שיהא הפירא, הפירעון מזה החוטא על חטאים אלו, שהם חטאים גדולים ורבים, שעשה ברצונו מדעתו, כלומר הוא לא היה כפוף, כפוי על כך, אלא כפוף על כך, אלא הוא עשה את זה מרצונו החופשי, שמונעים ממנו התשובה. זהו העונש שמגיע לך לחוטא בחטא גדול כזה וחטאים גדולים ורבים שהוא עשה מרצונו מדעתו שמונעים ממנו התשובה מחמת החטא שהוא כל כך גדול אז העונש מוביל לידי כך שמונעים ממנו התשובה ומניחים מרשות לשוב מרשעו ולפיכך כתוב בתורה אומר הרב בהמשך אני אחזק את לב פרעה לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל, מעצמו הכוונה לפני, ש... לפני שהמצרים עצמם, הוא כבר חטא מעצמו תחילה. והרע לישראל הגרים בארצו. שנאמר הבה נדחך מולו, נתן הדין למנוע תשובה ממנו עד שנפרע ממנו, לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא לבוא. אם כן, הרמב״ם והרמב״ן בתירוצו הראשון של הרמב״ן, הם זהים, שהטעם של הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו של פרעה, 
הוא כדי להיפרע ממנו את העונש על כל החטאים שהוא עשה, ולא לתת לו אפשרות של מה? של תשובה. אבל הרמב"ן, לעומת הרמב"ם, מביא פה טעם שני. לפי הטעם הראשון, לא הייתה אופציה לפרעה לחזור בכלל בתשובה. גם לא לכיבוש השם. לחטוב את העונש שמגיע. כן. כי העונש הוא כל כך, החטא הוא כל כך, ובכן העונש בהתאם לחטא צריך להיות כל כך חמור, שאי אפשר לתת לו אפשרות של מידת החסד ורחמים לפתור את עצמו מהעונש על ידי שמו. אבל עכשיו, הטעם השני של הרמב"ן, למה הקדוש ברוך הוא לקח מפרעה את האפשרות של תשובה? כדי להגיע למטרה של שמו. מה לשון של הרמב"ן? למען ספר שמו. וזהו הפסוק, למען שיטי עטותי אלה בקרבו. מוסיף הרמב"ן, אנחנו חוזרים לרמב"ן, <coughs> בסיום הקטע הקודם. <coughs> ואשר אמר קודם המכות, הרי בפרק ד' מספר שמות כבר בפרשה הקודמת הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבינו לפני המכות אני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם יודיע למשה העתיד לעשות במכות האחרונות כלומר כאן כשהקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהוא יחזק את ליבו כל זה מתייחס לסט השני של המכות, לחמשת המכות האחרונות, כעניין שאמר, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, כלומר הקדוש ברוך הוא כבר מודיע למשה רבינו לפני שהוא ניגש לפרעה, שהקדוש... שפרעה לא ייתן לכם להלוך, וזה הטעם כלומר המשמעות או ההסבר מדוע אני אקשה את לב פרעה והרביתי את עטותיי. נדגיש שוב פעם את המילים הללו והרביתי את עטותיי, עטותיי. כמו שראינו לאל למען ספר שמי. כלומר שאקשה ליבו למען ריבו, ריבו, ריבוי מופתי, מופתי וארץ מצרים. כלומר כל המופתים שהקדוש ברוך הוא יוביל <coughs> ויוריד על מצרים כי בחמש מכות האחרונות וגם בתביעת הים נאמר ויחזק השם כלומר לא שפרעה חיזק את עצמו אלא השם חיזק את ליבו כי לב, לב מלך ביד השם <coughs> פסוק במשלי על כל אשר יחפוץ <coughs> אז אם כן הטעם השני הוא למען רבות מופתי בארץ מצרים למען ספר בשמי כלומר אם פרעה לא, מג... לא חוזר בו מחמת הרצון של השם לקיים את ה... אז אם כן לא, יצ... לא יצא כבוד השם לפועל אז הקדוש ברוך הוא כתמורה <coughs> לסירוב של, של פרעה הוא מכביד את ליבו כדי לרבות עוד חמש מכות עוד מופתים למען ספר שיהיה קידוש השם <coughs> קידוש השם למען עם ישראל, או קידוש השם לכל העמים, לכל העולם, לכל העולם, לא מדובר על כלל ישראל. עכשיו בואו נראה את הפסוקים בתחילת פרק זין של פרשת ואירה. ויאמר השם אל משה ראה נתתיך אלוהים לפרעה וארון אחיך יהיה נביאך עוד מעט נראה נתעכב בכך מה התפקיד של אהרון פה אתה תדבר את כל אשר אצווך וארון אחיך 
ידבר פרעה ושילח את בני יסוד ממצו ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אלתותיי ואת מופתיי בארץ מצרים ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידיי במצרים והוצאתי את צבאותיי, את עמי, בני ישראל מארץ מצרים בשבטים גדולים, וידעו מצרים כי אני השם, ונותתי, ונתתי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם שוב פעם אדגש על, וידעו מצרים כי אני השם. אבל למה זה חשוב? ידעו מצרים? למה לא ידעו העולם? אני חושב שמצרים זה עולם של אותם זמן, כן, כי בדיוק, כי מצרים שלטה על כל. עכשיו נשים לב שפה כשהקודש ברוך הוא מדבר ומודיע למשה שהוא יקשה את לב פרעה בפסוק ג' שראינו, ההדגש הוא באיזה טעם משני הטעמים במה שקראנו? במה שקראנו. קידוש השם. בדיוק, הטעם השני. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מדבר על משה, על העניין של הוא יקשה את לב פרעה, כל ההדגש הוא על הטעם השני ולא על הטעם הראשון. הוא לא מזכיר פה כלל את החטאים ואת העוונות של פרעה. את האותות, כן. אז אני רק רוצה להבין קצת מדוע ביחס להשיחה, אם אפשר לקרוא, בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, כאשר הקדוש ברוך הוא מגלה למשה שהוא יקשה את ליפרו, מדוע הדגש הוא אך ורק על הטעם השני? לאן הטעם הראשון נעלם? אפשר לשאול שאלה כזאת? אני חושב שהיא mm-hmm. שאלה טובה, כי yeah. אני לא רוצה לתת לעצמי קרדיטים, אבל נדמה <laughs> לי ש- שזאת שאלה ש- שמתאים לשאול אותה. כי הרי אם לפי הרמב"ן, וראינו גם בטעם הראשון שהרמב"ם מסכים איתו, יש עוד טעם ל"ויקשה ויקשל השם את לב פרעה", אז למה זה לא מופיע בהקשר הזה, במסגרת הזאת של השיחה שבין הקדוש ברוך הוא לבין משה בשעה שהוא מגלה למשה שהקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו. כן? אפשר לנסות תשובה? אוקיי. אני חושב שאני... אני מקווה שתוכל לכוון לתשובתו של הרמב"ן, אני חושב ש... לא, לא, לא. חשבתי לעצמי שאולי מדובר פה בשני מעגלים. שלב ראשון כבר נגמר. כמו ש... מה זאת אומרת כבר נגמר? פה מדובר בפרק... זין, אתה מתכוון מבחינה כרונולוגית? לא, מבחינת oh. האפשרויות, האפשרות השנייה הפרו היא לא, היא לא התקיימה, אז, אז מבחינת uh, מה שמוצג לנו בקטעים, בקטע שקראנו פה, מדברים עכשיו רק בשלב ב' שלה יש סיפור, כי שלב א' לא התקיים, כיוון שהוא, פרו לא לקח את ה... מכיוון שהעניין הזה, כאילו, לא, 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 לא... לא, אבל עוד פעם. אחרי הפעם החמישית, דהיינו אבל ככה, שפרעה מסרב לקבל את התראה לליבו, ועדיין מתמיד אחרי חמש מכות לחזק את ליבו, הוא אישית, אז מגיע לו כזה עונש שהקדוש ברוך הוא נועל את הדלת בפני התשובה. ואז ב... שלב ב', דהיינו במכה שישית, הקדוש ברוך הוא נועל את הדלת, הוא מקשה את ליבו. ונדמה לי שמה שכתוב פה בתחילת פרק ז', בעצם מתייחס למכה השישית. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לפרעה, אני אקשה את לב פרעה, באיזה... כדי שמה שאתה לא עשית, דהיינו כן, אבל נכון, אתה צודק במאה אחוז, אבל אני רק שואל, הרי למעשה הטעם הראשון הוא גם אמיתי, 
וזה מה שהרמב"ן מדגיש, ששני המת... הטעמים האמיתיים. אז על פי הטעם הראשון, הקדוש ברוך הוא במכה השישית מונע מפרעה לשוב בתשובה כדי להעניש אותו על כל החטאים הגדולים שהוא עשה. ובית אוהב, להרוויח את כיבוש השם גם כן. כן, אז, אז למה כשהקדוש ברוך הוא משוחח עם משה ומגלה לו... בדיוק, זה לא מופיע בכלל על הרדאר, על... זה לא, אין פה אפילו uh, הערה למטה, ותדע לך שאין פה חיסרון במידת הצדק וכולי וכולי, <אז> משום שמגיע לו כזה עונש שאני אכביר את ליבו. זה לא מופיע פה בכלל. ושאלה נוספת, כשהקדוש ברוך הוא מגלה למשה שהוא יכביד את לב פרעה וידעו מצרים וכולי וכולי, הוא משלב פה גם את העניין של אהרון. המטרה של, התפקיד של אהרון, שאהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר וכולי, <coughs> זאת אומרת אני אצווקה ואתה תקבל נבואה ישירה מאת השם וארון אחיך ידבר על פרעה. יש פה מין חלוקת תפקידים בין משה לבין אהרון והקדוש ברוך הוא מגלה את חלוקת התפקידים דווקא ב... בפרשת דרכים זאת של אקשה את לב פרעה. האם יש קשר פה בין חלוקת התפקידים, משה מצד אחד ואהרון מצד שני, לבין אקשט לפרעה. בסוף העמוד, וידבר השם על משה, אנחנו חוזרים קצת חלילה לרמב"ן בפרשה הקודמת, וידבר השם על משה ועל אהרון, לא, זה בתחילת הפרשה, כן. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומר הרמב"ן, אבל כאשר ציווה השם את משה לדבר על בני ישראל, לכן אמור לבני ישראל, וזה חמישה פסוקים לפניכם, ויעשה כן, ולא שמעו אליו. הפסוק מעיד שכלל ישראל לא שמעו למשה. אז הקדוש ברוך הוא חוזר על הציווי שלו, וחזר וציווה אותו שיבוא אל פרעה ויצווה אותם לשלחם, ואז ענהו הן בני ישראל לא שמעו אליי, הקל וחומר של משה, איך ייתכן שפרעה ישמע כאשר בני ישראל לא שמעו. כאן אנחנו עוברים לעמוד 2, והקדוש ברוך הוא ציווה את שניהם לדבר אל העם ואל פרעה. אז אם כן, מה כתוב פה בפסוק? וידבר השם אל משה ואל אהרון. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה. אז אם כן, אם ניקח את הפסוק כפשוטו, מדובר רק על הדיבורים של השם לא' בני ישראל וב' לפרעה. אבל משה רבנו הבין שלא מדובר רק על הדיבור, דהיינו ש... שיתוף הפעולה בין אהרון ומשה הוא על הדיבור להעביר את המסר לבני ישראל שאכן הגאולה תגיע עוד מעט וגם להעביר את המסר לפרעה שהוא חייב לשלוח את, את עמם אלא חשב משה כי שניהם יתנבאו בכל האותות ושניהם יבואו אל פרעה זאת אומרת לא רק שיש שוויון כך הבין משה, זה, אנחנו עכשיו לומדים את ההב אמינו של משה. משה הבין בהב אמינו, לא רק ששניהם יבואו אל בני ישראל ואל פרעה וידברו אליו, אלא ששניהם יתנבאו שהנבואה 
על כל אותם האותות והמכות והמופתים תהיינה שוויון בין אהרון ומשה. כי כן דרך כל שניים שלוחים לגבי הדיבור, אוקיי, מספיק שאחד מתוך שניים ידבר, ואז אפשר להשיג את המטרה. אבל לגבי הנבואה, הנבואה צריכה להתקבל על ידי שניהם. כך הבין משה רבינו, וחזר השם ואמר אליו, אני השם. פה, פה, פה זה באמת כדאי לראות את הפסוק בפנים. אנחנו בפרק ו', אני לא יודע אם יש לכם חומשים, לא משנה, אבל בפסוק כ"ט, בסוף, בסוף פרשת, בסוף סליחה פרק ו', ויהי, פסוק כ"ח, ויהי ביום דיבר השם על משה בארץ מצרים, וידבר השם על משה לאמור אני השם. לכאורה משהו חסר פה רבותיי, מה חסר פה? אם תשוו פרק, סליחה, פסוק כ"ט לתחילת הפרק, דהיינו פסוק ג', איפה זה פסוק ג', רק רגע. מדבר אלוהים אל אלוהים אל משה. פסוק ג', וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל. אז יש כביכול סתירה בין תחילת הפרק לסופה. כי בתחילת הפרק כתוב שהשם דיבר על משה ויהיה על אהרון ויצווהם על בני ישראל ועל פרעה ואילו בסוף הפרק הזה בפוסק כ"ח כתוב ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים איפה אהרון נעלם מן הפרק <מח> ואותו הדבר בפסוק כ"ט וידבר השם אל משה לאמור אני השם דבר אל פרעה מלך מצרים איפה, לאן, לאן נעלם אהרון? אני לא יודע אם המפרשים עומדים על השאלה הזאת. אני חושב ששמעתי שהקדוש ברוך הוא דיבר על משה ואהרון לדבר על עם ישראל ואולו פרעה, אהב אמינא היה, אהרון מטפל בעם ומשה יטפל בפרעה. שלאהרון היה קשר עמוק עם העם כבר, הם ישמעו אל אהרון, ולמשה היה קשר ישיר, אמרתי לך שהוא גידל בו. אבל איך זה ייכנס לפסוק? וידבר השם על משה ועל אהרון, ויצווה מאוד בני ישראל. אני לא יודע איך להכניס, הפשט שלך הוא יפה, אבל הרמב"ן הרבה... מחויב למה שנקרא פשוטו של מקרא, כתוב yeah. בפסוק וידבר השם על משה ועל אהרון ויצווהם אל בני ישראל. אז כתוב שהשם דיבר גם אל משה ועל אבל פה הרמב"ן רוצה לקבוע משהו לגבי נבואה. דהיינו שיש לנבואת משה משהו מיוחד. משהו מיוחד, יפה מאוד. המהות של, של נבואת משה היא שונה באופן יסודי מכל הנביאים, כולל אפילו אהרון. וחזר השם ואמר אליו אני השם. כלומר הנבואה והגילוי של השם היא דווקא אליו, דווקא אל משה, כך כתוב בפסוק. לדבר בשמי הגדול. בואו נדגיש את שלושת, שלושת המילים הללו. יש לפי הרמב"ן מושג של שם הגדול. יש כמה וכמה שמות של הקדוש ברוך הוא, ויש שם הגדול. <אח> אני לא בטוח, חבל שאין לי פה... <אח> יש לכם את ההערות של רב שווה למטה, מוסד הרב קוק? אולי זה למעלה? אוקיי, <אח> <אח> okay, אז את חטאיי אני מזכיר. אני, אני, אני נדמה לי שהשם הגדול הוא מעל אפילו מלמעלה מי"ק ווקי, נדמה לי. כן, יש שם עין ב'. עין ב', או אולי מטטרו, לא, לא יודע, יש, זה כבר, זה כבר עובר 
את הגבול של ניגלה ונכנס לגבול של נסתר, אני חושב. אוקיי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהנבואה שלו היא נבואה בשם הגדול. והרמב"ן טוען שרק משה יכול להתנבא בשם הגדול, והנבואה הזאת חייבת להיות בשם הגדול, ולכן היא חייבת להיות נבואה למי? <מח> למשה בלבד. ואבון ישמע את הנבואה, והוא ימסור אותה הלאה לבני ישראל וגם לפרעה. איפה למדנו ברמב"ן שהנבואה של משה היא מיוחדת שהיא נבואה בשם הגדול? במעשה של הסנה. ויאמר השם, ויאמר משה לאלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלו כי אבותיכם שלחני עליכם. משה טוען לפני השם, שהם ישאלו, ואמרו לי, מה שמו? מה אמר עליהם? כלומר, הרמב"ן, עוד מעט נראה בפנים, מתייחס ל... לשאלה שנשאלת כמעט מאליה. בני ישראל רצו לשמוע את השם של השם. מה שמו? מה היה כל כך חשוב לבני ישראל שהם ידעו מה שמו? אבל כאן הרבן מחדש חידוש עצום. לפי דעתי, היה משה גם בעת ההיא, כלומר במעשה של הסנה, אב בחוכמה גדול, אב בחוכמה גדול במעלת הנבואה. בדרך שאלה, כלומר דרך השאלה הזאת של אמרו לי מה שמו, שכלל ישראל ישאלו מה שמו, בעצם משה רבינו עצמו שאל את השאלה הזאת, הוא הכניס את השאלה לפיהם של כלל ישראל, אבל ביקש שיודיעו מי השולח אותו. מה, מה, מה פירוש מי השולח אותו? הרי הקדוש ברוך הוא שולח אותו. כלומר, באיזו מידה הוא שולח עליהם? יש לקדוש ברוך הוא מידות שונות, באיזו מידה אתה שולח אותי עליהם? כעניין שאמרו בישעיהו, ואתה השם אלוקים שלחוני ורוחו. שם י"ק ו"ק ואלוקים. והנה אמר, ישאלוני על שליחותיי אם היא במידת קל שקאי שהיא מידת האבות. זה בדיוק מה שמופיע כאן בתחילת פרשתנו והערב. ורש"י מדגיש את זה שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו לעבוד אך ורק בשמות קל שקאי. אז האם השליחות שלך משה רבנו היא אותה שליחות, דהיינו באותו שם, אותם שמות, שאבות הם קיבלו את הנבואה מהשם? או במידת חכמים עליונית שתיעשה בה אותות ומופתים מחודשים ביצירה. כאן בני ישראל הבינו שאם השליחות של משה מיוסדת על שם קל שקאי, אין לנו איזה. לא נוכל להאמין בך ובנבואתך ובגאולה שאתה מבשר עליה. אלא אם כן, השם של השם שנתגלה למשה בנבואה היא מידת הרחמים העליונית. דיברנו לפני שבוע, מישהו זוכר אולי, שהרמב"ן מדגיש 
שלב הקדוש ברוך הוא היה צריך לקבל את תפילתם של בני ישראל, הרי הוא כבר גילה לאברהם אבינו שיבוא הזמן של הגאולה אחרי ארבע מאות שנה וכולי בברית בין המטרים, מה הייתה התשובה של הרמב"ן, למה זקוקה התפילה? מי זוכר? זה רק שבוע, <laughs> כדי שכחה. משום שהם חטאו בחטא של עבודה זרה ומביא פסוק להוכיח את זה מאיפה? מיחזקאל הנביא שלא השלכתם את גילוליכם וכולי וכולי ואמרתי הקדוש ברוך אפילו העלה על דעתו להשמיד את כלל ישראל אז אם כן לפי מידת הדין של קל שקאי אין סיכוי לגאולה אנחנו לא ראויים לגאולה או אולי משה רבינו תגלה לנו שהשם הוא השם הגדול, השם של מידת רחמים עליונית. ובמה בא לידי ביטוי הכוח של אותו שם? יצירת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותו שם גדול. ועכשיו הוא יביא אותות ומופסים כאין היצירה של העולם. וזהו בעבור שאמר לו, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, ולא פירי שם משמותיו הקדושים כלל, ושמע משה שבטיחו על מעמד הר סיני ומתן תורה, והוא יודע שהתורה לא תינתן בשם גל שקאי נזכר באבות, רק בשם הגדול שבו אני מוסיף מילה נברא העולם ועל כן שאל מה אומר להם כלומר אם אני אבוא לבני ישראל ואני אומר להם שאני מכוח הש... השליחות היא מכוח אותו שם שנתגלה למי לעבוד לא יקבלו אותי לא יסמכו על נבואה שלי לא יאמינו בי למה? כי בלי רחמי שמיים בלי <אח> שם הגדול כאשר אנחנו נמצאים בתוך המסגרת של מה? של דין, אין סיכוי לגאולה, כי אנחנו לא ראויים לגאולה, ולא יאמינו לו. לכן אמר משה, והן לא יאמינו לי. אחרי רעותם שלא ייתן אותם פרעה להלוך. זאת אומרת שלמרות ש... משה מופיע בתור גורלן של ישראל משליחותו של השם עדיין פרעה לא ייתן להם לעלות <coughs> אז לא ישמעו עוד לקולי כלל הם יאמרו לא נראה אליך השם שאלו היית שליח השם אז איך ייתכן <coughs> שפרעה <coughs> ימרה את פי השם <coughs> יאמרו לא נראה אליך השם הגדול במידת הרחמים לעשות לנו אותות ומופתים כאשר אמרת כי אינך גדול מאבות ולכן לא שמע פרעה יש להם כל מיני חישובים פה הם יגידו למה ש... לא שמע פרעה אם אתה שליח של השם ולמה אתה אומר שתביא אותות ומופתים לגאול אותנו הרי מי גילה את, את, את איזה שם נתגלה בפניך אותו שם ש... שנתגלה לאבות אין פה מידת הרחמים של השם הגדול, לא ישמעו אליך. <coughs> ואין עוונותינו מבדילים בינינו ובין רחמים. ייתכן שהקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו, אבל אך ורק על ידי מידת רחמים, כאשר עוונותינו לא יהיו מבדילים ביני, בינינו ובין הרחמים. כלומר, כלל ישראל ידעו שהם אינם ראויים לגאולה מחמת החטאים שלהם. אז אם משה רבינו אומר להם שהוא בא להוציאם, זה חייב להיות על ידי השם הגדול, על ידי מידת הרמים, והם יבקשו ראיות לכך. תוכיחו לנו שאתה באמת הגעת על ידי שליחות משם השם. ונדמה לי שפה יש תשובה אולי, כך, uh, מה שאני אומר לכם עכשיו זה רק השערה שלי, לקושה שמקשים העולם. הרמב״ם אומר שלא האמינו במשה רבינו מחמת האותות, כי מי שסומך על נביא מחמת האותות, אז בסופו של דבר לא יאמינו, יגיד, או, יש לו כוח, יש לו שני, ומה, 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 יש לו כוח. מה? 
הוא קוסם, הוא מנחש, לא יודע מה הוא. אלא שהם שמעו מפי השם. אבל מה נעשה עם הפרשיות, עם פרשת ואירא? כתוב פה במפורש, הם לא יאמינו בי, הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו לא פחות משלוש אותות. אבל יוצא לפי הרמב"ן שהקושה הזאת לא מתחילה, למה? כי למה משה רבינו אמר שהם לא יאמינו בי? משום שבעוונותיהם היו מבדילים ולא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יחליט לגאול אותם אלא על ידי שם הגדול, שם של מידת הרחמים, שם שאיתו הקדוש ברוך הוא יצר את העולם ועל ידי השם הזה הוא יעשה את כל האותות המופתים האלו. ואם כן תוכיחו לי, תוכיח לנו, אומרים בני ישראל למשה, תוכיח לנו שאתה מגיע בשם השם הגדול עם אותות ומופתים. אז לכן האותות. ואולי ממשיך הרמב"ן, אף על פי שהודיע השם הגדול שבו נברא העולם ובו נהיה כל דבר, רצה להראותו כי בו יעשה אותו תמופתים. בשינוי התולדות, כלומר אם הקדוש ברוך הוא יצר את העולם הוא גם יכול לשנות את חוקי המשחק, חוקי הטבע. למען יתחזק העניין בליבו של משה וידע באמת כי על, יד, על ידו יעשה בעולם דברים מחודשים ודי למשה בשתי האותות ולא היה שם מים על כן ציווהו שיעשה אותה שלישי לעיני העם. אז בעצם עוד זה, לא ניכנס לכל הפרטים פה, אבל הרמב"ן טוען, יש לו שיטה ששתי האותות הראשונות הן היו החשובות, אבל כיוון שלא היה להם מים וכולי וכולי. אבל מה שאנחנו לומדים מתוך דברי הרמב"ן, ולי לא הוסיף כלום על הרמב"ן, שאי אפשר היה להוציא את בני ישראל ממצרים אלא על ידי שמו הגדול, על ידי האותות ומופתים. שהקדוש ברוך הוא מראה למשה שיש לו מכוח נבואתו השם הגדול שיכול לשנות את הטבע ולחדש דברים ביצירת העולם. אנחנו עושים נקודה בעניין הזה, המדרש אומר, שקורא למשה, מת המטה כך וידך אשר תעשה בו את האותות, היחרות על המטה שמו של הגדול של הגדול ברוך הוא. יפה מאוד. זה בדיוק מה שכתוב פה ברמב"ן, אני לא יודע למה רמב"ן לא מביא את המדרש הזה. ומילא, אולי על פי זה נבין את דברי הרמב"ן על פרשת נוח. אני לא יודע אם זה מופיע על הדף שלכם, אבל זה רק דבר קצר מאוד. הרמב"ן שואל למה הקדוש ברוך הוא ביקש מנוח לבנות את התיבה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. הוא היה יכול להצ... להציל את נוח בלי שנוח יטרח 120 שנה בבניית התיבה. יש כל מיני תשובות לשאלה הזאת, אבל הרמב"ן יש לו תשובה מאוד מאוד מיוחדת. דהיינו למעט את הנס. הקדוש ברוך הוא ברא טבע ורצונו יתברך הוא לנהל את העולם על פי הטבע. אין הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את הטבע. הוא ברא את הטבע והעולם הוא בנוי על הטבע ולכן הקדוש ברוך הוא רצה למעט הנס ולכן ביקש שנוח יבנה את התיבה. זה בנוגע לכלל ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא שהוא רצה למעט הנס. אבל היוצא מן הכלל הוא יציאת מצרים. אומר הרמב"ן, ציווה ופקדו שרי צבאות בראש העם, התורה תצווה בדרך ארץ ותעשה ניסים עם יראיו בהסתר. אין החפץ לפניו לשנות טבעו של עולם. זולתי, כאשר אין שם דרך בהצלה אחרת. כלומר, אך ורק אם אין דרך להציל את כלל ישראל, אלא על ידי ניסים גלויים, ב... שלא כדרך הטבע, נגד ההסתר של הטבע. או, עכשיו תשמעו היטב, הרמב"ן מוסיף, יש עוד... אופן, עוד מצב שבו הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע באופן גלוי, 
לא הודיע שמו לא הודיע שמו איפה מצאנו ברמב"ן זה מצלצל זה מזכיר לי משהו איפה מצאנו את הביטוי הזה לא הודיע לא שמו <שמע> זה בדיוק <שמע> מה שדיברנו <שמע> מה שדיברנו בתחילת <שמע> הדרך על הטעם השני של הרמב"ן <שמע> שהשם הכביד את לב פרעה למען ספר שמו <שמע> להודיע לא שמו אז אם כן כל התופעה הזאת של ניסים של לא על פי גלויים שלא על פי דרך הטבע זה למען ספר שמו להודיע לא את שמו <שמע> איזה שמו בדיוק שמו הגדול ולמה ביציאת מצרים זה שונה מכל מה שלמדנו בפירוש בנקודות? כי כנראה, אני... מצמצם את הניסים. כן, כנראה שהגילוי השם בשמו הגדול, בניסים הגלויים של יציאת מצרים ושל קריאת ים סוף, הם עשו השפעה על העולם. והקדוש ברוך הוא הבין שבאותו מצב אי אפשר היה להוציא את שמו, להודיע את שמו, לפרסם את שמו, אלא על ידי ניסים גלויים, אבל בהמשך קיומו של העולם אפשר אפילו בניסים רגילים, רגילים כי הניסים הגלויים עשו את השפעתם, למרות שזה קשה לנו. אבל עכשיו אני רוצה, ל... מה, מה שיש לנו עוד חמש דקות? או oh, שתי דקות. אז הרמב"ן בסוף פרשת וזאת הברכה אומר שמשה רבנו ידע את השם פנים על פנים והיה מסוגל לעשות אותות ומופתים ביד חזקה ומור הגדול כמו שלא היה מישהו אחר חוץ ממשה שהיה יכול להצליח לעשות את הדבר הזה אז עכשיו אולי אנחנו יכולים לענות בתשובה למה כשהקדוש ברוך הוא גילה למשה ש... שהוא יחזק את לב פרעה הוא רק גילה לו למען שאיתי אותותיי וכולי וכולי הוא לא התייחס בכלל לעונש לפרעה אלא הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה לפרסם את שמו דהיינו הטעם השני שהדגיש הרמב"ן להכבדת לב פרעה כדי להביא את מה? פרסום שמו. אז אם כן, יוצא כך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא ישמע את הנבואה ומי לא ישמע את הנבואה. פסוק כ"ט שראינו לפני כן, בסוף פרק ו. אהרון לא שומע, כתוב אני השם ואתה שומע. למה? כי מדובר על נבואה מיוחדת של משה רבינו בשם הגדול. אז אם כן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, למה הוא יחזק את לב פרעה? למען רבות מופתי בארץ. כן, הטעם השני. כי על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו למשה בשם הגדול ועל ידי שם הגדול משה רבינו יוכל להביא ניסים גלויים שינויי הטבע כדי שיתפרסם שמו על ידי הניסים הללו כלומר ודאי שיש עוד טעם למה הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה מבחינת עונש ולנעול את הדלת בפני התשובה אבל מה הטעם ששייך במיוחד לנבואת משה רבינו למה הקשה את לב פרעה בהקשר הזה של נבואה מיוחדת של משה רבינו הוא כדי שייצא פרסום גדול וזה המיוחד שבנבואת משה רבינו שיש לו נבואה בשם הגדול ואהרון לא יכול, לא מסוגל לקבל את הנבואה בשם הגדול הוא יכול לשמוע את הדברים מפי משה אבל הוא לא ישמע באופן ישיר מאת השם כי פה צריך נבואה בגילוי שמו הגדול שעל ידי השם הגדול ניתן לעשות ניסים מפורסמים 
ולהציל את כלל יסוד במידת הרחמים למרות שהם חטאו ולא היו ראויים לגאולה. לכן היה חשוב למשה רבינו שכשבני ישראל ישאלו מה שמו הוא יוכל לענות להם שזה שם הגדול מידת הרחמים העליונה ולכן יש אפשרות להוציא אותם ועל ידי שמו הגדול ייתכן שהקדוש ברוך הוא יהיה אפשרי שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ישיג את המטרה הסופית של כל ה... המכות ו- ו- והניסים והנפלאות וקריאת ים סוף הכל כדי לפרסם את שמו הגדול. ולכן בהקשר זה כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהנבואה שלך היא הנבואה מיוחדת שעל ידה יש גילוי של שם הגדול, הקדוש ברוך הוא אומר אני אקשה את לב פרעה להוסיף בניסים והנפלאות במכות האלו כדי לפרסם את שמו הגדול. הלוואי שנזכה להתעמק בתורה, להבין את דברי הרמב"ן העמוקים ביותר. כן, יהיה בסוף.